హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు పై స్పార్క్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ సో మన ప్రీవియస్ సెషన్స్లో కలెక్షన్స్ ఏదైతే డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయో సో అందులో మనం లిస్ట్ కవర్ చేశాము ఈరోజు ఈ సెషన్లో టపుల్ గురించి చూద్దాం సో టపుల్ అంటే ఏంటి ఎలా క్రియేట్ చేయాలి లిస్ట్కి టపుల్కి మన డిఫరెన్సెస్ ఏంటి ఎందుకు మనం ఆల్రెడీ లిస్ట్ ఉన్నప్పుడే టపుల్ మనం యూజ్ చేస్తాము అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం సో లిస్ట్కి టపుల్కి ఫస్ట్ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే లిస్ట్ క్రియేషన్ వచ్చేసి మనకి స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ క్రియేట్ చేస్తాము టపుల్ క్రియేషన్ వచ్చేసి రౌండ్ బ్రాకెట్స్ క్రియేట్ చేస్తాము సో ఇది మనకి టపుల్ క్రియేట్ చేయడం దెన్ ఆల్రెడీ లిస్ట్ ఉన్నప్పుడు మనం టపుల్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే లిస్ట్ మనము ఎడిట్ చేయొచ్చు మీన్ అపెండ్ చేయొచ్చు కొత్త వాల్యూస్ని ఎగ్జిస్టింగ్ వాల్యూని అప్డేట్ చేయొచ్చు డెలీట్ చేయొచ్చు సో అంటే లిస్ట్ ఈజ్ ఆర్డర్ అండ్ చేంజబుల్ బట్ టపుల్ వచ్చేసి మనకి చేంజ్ ఏం చే చేంజెస్ ఏం చేయలేము టపుల్లో సో అదే మేజర్గా తర్వాత డూప్లికేట్ మెంబర్స్ని అలౌ చేస్తుంది డూప్లికేట్ మెంబర్స్ అంటే మనం ఏదైనా సేమ్ వాల్యూ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు సో అది టపుల్ గురించి సో టపుల్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తామంటే సేమ్ జస్ట్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ని మల్టిపుల్ డేటా టైప్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు ఈచ్ వాల్యూ సపరేటెడ్ బై కామా బట్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ వచ్చేసి మనకి రౌండ్ బ్రాకెట్స్లో ఉంటుంది సో ఇక్కడ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నాను so tuple is unchangeable tuple is unchangeable so tuple create chestunna idi manam type telusukovali anukuntegina so just type tuple ante manaki aa name edaithe undo print type my tuple so dan type manaki ikkada vastundi so ila manam round brackets tho create chesthe default adi tuple ga create avutundi just chudachu meeru okay సో కొత్తది క్రియేట్ చేద్దాం ఇంకొకటి మనం ఏ టపుల్ సో మనకి ఏదైనా రిపీటెడ్ వాల్యూస్ అంటే డూప్లికేట్ మెంబర్స్ని అలౌ చేస్తుంది సో ఇలా నేను టపుల్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఆ టపుల్ మనం జస్ట్ ఫర్ రీడ్ ఓన్లీ రీడ్ ఓన్లీ అంటే టపుల్ని ఎడిట్ చేయలేమో వాల్యూస్ని ఇండివిజువల్గా డిలీట్ చేయమో చేయలేమో చే చేయాలంటే కంప్లీట్ టపుల్ని మనం డెలీట్ అనే చేయాలి ఓకే ఆర్ జస్ట్ రీడ్ చేసుకుంటాం సో టపుల్లో మనం అనుకుంటే మేజర్ ఉండే ఆప్షన్స్ ఏంటివి సో మినిమం వాల్యూ టపుల్లో తీసుకోవాలనుకుంటే జస్ట్ మినిమం వాల్యూ చూడొచ్చు అలానే మ్యాక్సిమం వాల్యూ నైన్ ఉంది సో అలానే లెంత్ టోటల్ లెంత్ ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో చూడొచ్చు మనం టోటల్ ఇక్కడ ఎందుకంటే ఫోర్ టూ టైమ్స్ రిపీట్ అయింది కాబట్టి టోటల్ టెన్ ఐటమ్స్ దీంట్లో ఉన్నాయి సో దాది లెంత్ అనమాట సో మినిమము మ్యాక్సిమము సమ్ కూడా మనం చేసుకోవచ్చు దీంతో టోటల్ సమ్ చేస్తుంది నెంబర్స్ కాబట్టి టోటల్ సమ్ ఫార్టీ నైన్ సో వీటితో పాటు మనకి కౌంట్ కూడా ఉంటుంది ఏ అండర్ స్కోర్ టపల్ కౌంట్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే కౌంట్ అనేది ఏంటంటే ఈ ఐటమ్స్ ఏవైతే ఎన్నిసార్లు మనకి రిపీట్ అవుతుందో దాన్ని కౌంట్ అంటాము సో టోటల్ కౌంట్ కాదు ఇది లెంత్ వచ్చేసి మనం కౌంట్గా తీసుకోవచ్చు బట్ ఇక్కడ ఉండే ఐటమ్స్ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అవుతుందో వాటి ఐటమ్ కౌంట్ని మనం చూసుకుంటాం సో ఫోర్ స్పెసిఫై చేశారనుకోండి సో ఫోర్ వచ్చేసి మనకి టూ ఉంది సో ఫోర్ టూ ఉంది సో ఇప్పుడు నేను ఫైవ్ ఇస్తున్నాను ఫైవ్ టూ త్రీ టైమ్స్ ఇస్తున్నాను ఓకే ఇక్కడ కూడా ఇంకో ఫైవ్ ఇస్తున్నాను టూ ఫైవ్ సో ఇప్పుడు నేను ఫైవ్ ఇస్తే ఎన్ని సార్ ఫైవ్ రిపీట్ అయిందో మనకి చూపిస్తుంది ఓకే సో చూస్తే మనకి ఇప్పుడు ఫైవ్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఉంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో ఇంకా నేను ఇంకా రెండు యాడ్ చేస్తే సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఓకే ఎయిట్ సో ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ రీఫ్రెష్ చేస్తాం ఇక్కడ టపుల్ రీఫ్రెష్ చేస్తాం సో ఇది రీఫ్రెష్ చేద్దాం ఓకే సో ఇప్పుడు ఎయిట్ టైమ్స్ వచ్చిందా సో ఎందుకంటే మనకి టపుల్లో ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుందో దాన్ని తెలుసుకోవడానికి మనం కౌంట్ యూజ్ చేస్తాం సో ఈ వీటితో పాటు ఇండెక్స్ బేస్డ్ కూడా మనం రీడ్ చేసుకోవచ్చు సో మనం లిస్ట్ లాగానే ఇక్కడ కూడా మనకి ఇండెక్స్ బేస్డ్ పాజిటివ్ ఇండెక్స్ నెగిటివ్ ఇండెక్స్ ఉంటుంది పాజిటివ్ అయితే లెఫ్ట్ సైడ్ నెగిటివ్ ఇండెక్స్ అయితే రైట్ సైడ్ మనం తీసుకోవచ్చు టపుల్ వన్ అంటే ఏంటి బనానా వస్తుంది మనకి చూడండి సో అదే మనం మైనస్ వన్ యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది సో మైనస్ వన్ యూజ్ చేస్తే చెర్రీ సో రైట్ సైడ్ నుంచి వస్తుంది అదే మనం జీరో యూజ్ చేస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి వస్తుంది లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే యాపిల్ సో ఈ విధంగా మనం 
ఇండెక్స్ బేస్డ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇండెక్స్లో మళ్ళీ మనం రేంజ్ చేసి కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో నెగిటివ్ ఇండెక్స్ ఇది మనం చూసాం ఆల్రెడీ నెగిటివ్ ఇండెక్స్ చూస్తే మీరు త్రీ అంటే మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ యాపిల్ వస్తుంది ఇక్కడ సో రేంజ్ ఆఫ్ ఇండెక్సెస్ కూడా మనకు సేమ్ ఇక్కడ ఎలానే యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో స్టార్టింగ్ వాల్యూ అండ్ ఎండింగ్ వాల్యూ సో మనకి స్టార్టింగ్ వాల్యూ పాజిటివ్ వాల్యూస్ టూ నుంచి ఎండింగ్ వాల్యూ ఫైవ్ వరకు అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది జీరో కాబట్టి వన్ టూ చెర్రీ ఆరెంజ్ కివి ఓకే సో ఎండింగ్ వాల్యూ అంటే మనం ఇప్పటికైనా కానీ ఎండింగ్ వాల్యూ ఎన్ మైనస్ వన్ తీసుకోవాలి దీన్ని సో ఈ విధంగా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో వీటితో పాటు నెగిటివ్ ఇండెక్స్ సో నెగిటివ్ ఇండెక్స్ అంటే ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు సో మైనస్ ఫోర్ టు మైనస్ వన్ సో మైనస్ ఫోర్ అంటే ఆరెంజ్ మైనస్ త్రీ మైనస్ టూ మైనస్ వన్ సో మైనస్ వన్ అంటే ఇప్పటికి మనం ఎండింగ్ వాల్యూ ఒకటి తగ్గించుకొని మనం కౌంట్ చేసుకోవాలి అందుకే మనకి ఇక్కడ మిలన్ వరకు వచ్చింది సో అదే మనం జీరో యూజ్ చేసామనుకోండి సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మైనస్ ఫోర్ నుంచి యాక్చువల్గా అది బ్యాక్ వెళ్తుంది ఇలా వెళ్తుంది అనమాట మనం ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాము జీరో ఇచ్చాము సో అందుకు కాబట్టి సో అది కౌంట్ చేయదు సో మనకి ఎప్పుడైనా కానీ స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఎండింగ్ వాల్యూ ఇప్పుడు చూడండి మైనస్ ఫైవ్ టు మైనస్ త్రీ సో ఎప్పటికైనా కానీ మీరు చూస్తే సో మైనస్ ఫైవ్ సో మైనస్ ఫైవ్ అంటే ఏంటి మైనస్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ చెర్రీ దెన్ మైనస్ త్రీ అంటే మైనస్ వన్ ఒకటి తగ్గించుకోవాలి కాబట్టి ఆరెంజ్ వరకు వస్తుంది సో ఈ విధంగా మనం రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్తో మనం రిట్రీవ్ చేసుకోవచ్చు సో రేంజ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఇండెక్స్ వాల్యూస్ సో వీటితో పాటు వాల్యూస్ మనం ఏమైనా చేంజ్ చేయాలంటే చేంజ్ చేయలేము సో టపుల్ని మనం ఏం చేస్తాం లిస్ట్గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం మళ్ళీ ఆ లిస్ట్ మనం చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ రిక్వైర్మెంట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ద టపుల్ డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ నాట్ చేంజ్ మనం టపుల్ని లిస్ట్గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాం ఇలా లిస్ట్ యూజ్ చేసి కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు సో దాన్ని ఇప్పుడు మనకి ఇది లిస్ట్ కాబట్టి సో మీరు ప్రింట్ ప్రింట్ ఎక్ టైప్ ఎక్స్ ప్రింట్ టైప్ వై సో ఈ రెండింటికి మనకి వస్తుంది చూడండి ఎక్స్ అంటే ఫస్ట్ మనం టపుల్ క్రియేట్ చేసాము చూడొచ్చు ఆ టపుల్ని మనం లిస్ట్గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం వైని సో వై అంటే మనం ఇది లిస్ట్గా చూడవచ్చు సో టపుల్ని లిస్ట్గా కన్వర్ట్ చేసుకొని దాన్ని మనం ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది ఇఫ్ యూ హ్యావ్ రిక్వైర్మెంట్ టు చేంజ్ టపుల్ వాల్యూస్ సో డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ నాట్ చేంజ్ వీ కెన్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు లిస్ట్ వీ కెన్ చేంజ్ సో ఇది అనమాట సో వీటితో పాటు మనకి సేమ్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు మనం లూప్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇట్రబుల్ లాగా సో మనం ఇక్కడ చూస్తే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను ఇందులో త్రీ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఫర్ లూప్ ఇచ్చేసి ఈచ్ ఐటమ్ని మనం ప్రింట్ చేస్తూ ఉన్నాం ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసి ఇలా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అలానే వాల్యూస్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసుకోవచ్చు సో ఇఫ్ కండిషన్ యూజ్ చేసుకొని మనము ఇఫ్ వాల్యూ ఈజ్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ దిస్ ఎస్ ఆర్ నో అంటే మనకి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ వస్తుంది సో దాన్ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు వాల్యూ ఏంటి యాపిల్స్ అనేది దీంట్లో ఉందా లేదా సో యాపిల్స్ అనేది దాంతో లేదు సో అందుకు కాబట్టి అది ప్రింట్ కాలేదు అదే యాపిల్ అయితే ఉంది సో మనం ఎస్ తీసేస్తే ఇది ప్రింట్ అవుతుంది ఎస్ సో యాపిల్స్ లేదు కాబట్టి మనం ఎల్స్ కండిషన్ రాసుకోవచ్చు ఎల్స్ ప్రింట్ నో దిస్ ఐటమ్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ దిస్ టపల్ ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి యాపిల్స్ అనేది లేదు కాబట్టి మనకి ఇక్కడ నో అని ప్రింట్ అయింది అదే యాపిల్ ఉందంటే మనకి ఎస్ ప్రింట్ అవుతుంది చూడండి ఎందుకంటే ఎల్స్ కండిషన్ రాసుకున్నాం కాబట్టి సో ఈ విధంగా మనం టపుల్స్ని కూడా వ్యాలిడేట్ చేసుకోవచ్చు డేటా ఉందా లేదా ఆ టపుల్లో అని సో దానికి ఇఫ్ కండిషన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో మనం ఇవన్నీ లెంత్ కూడా ఆల్రెడీ చూసాం మినిమము మ్యాక్సిమము సో రిమూవ్ అనేది చేయలేం కాబట్టి మనకు ఉండే ఆప్షన్ ఒకటే డెల్ సో డెల్ అంటే ఏంటి కంప్లీట్గా డెలీట్ చేసింది ఆబ్జెక్ట్ని సో మనం ప్రింట్ యూజ్ చేసినాం అనుకో సో ఆబ్జెక్ట్ లేదు కాబట్టి డెలీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇది ఎర్ర వస్తుంది చూడండి డెలీట్ దిస్ టపుల్ అన్నాను డెలీట్ అయిపోయింది అందుకవటం మనకి ఏమొస్తుంది దిస్ టపుల్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్ అని వస్తుంది సో ఇది తర్వాత జాయిన్ టూ టపుల్స్ సో ఇక్కడ మనకి ఉండే ఇంకో ఆప్షన్ ఏంటంటే ఎగ్జిస్టింగ్ టపుల్ని మనం చేంజ్ చేయలేము కాకపోతే రెండు టపుల్స్ని మనం మర్జ్ చేసుకోవచ్చు సో అదే కన్కాటినేషన్
ఓకే సో ఇది మనకి మేజర్గా ఉండే ఆప్షన్స్ ఇది కాకుండా మనకి టపుల్ కన్స్ట్రక్టర్ సో మన డీఫాల్ట్ మనం ఏం యూజ్ చేస్తామో రౌండ్ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేస్తే అది టపుల్గానే క్రియేట్ అవుతుంది ఏ ఈక్వల్ టు రౌండ్ బ్రాకెట్స్ మనం ఏది యూజ్ చేసినా అది టపుల్గానే క్రియేట్ అవుతుంది టైప్ సో మనం చూస్తే ఇక్కడ ప్రింట్ టైప్ ఏ సో ఇప్పుడు ఏంటి ఏ అనేది టపుల్గానే క్రియేట్ అయింది అలా కాకుండా మనం డిఫైన్ చేసుకోవాలి కన్స్ట్రక్టర్ యూజ్ చేసి అనుకుంటే మనం ఇలా టపుల్ కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో టపుల్ యూజ్ చేసి రౌండ్ బ్రాకెట్స్లో సో మనం ఇలా వ్యాల్యూస్ వేసుకొస్తాం సో సో ఇది టపుల్ కన్స్ట్రక్టర్ సో మనం టపుల్ కూడా యూజ్ చేసుకొని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది ఒక టపుల్ క్రియేట్ అయింది సో ఈ విధంగా మనం టపుల్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో మనం లిస్ట్ మన ప్రీవియస్ వీడియోలో చూసాము ఈ వీడియోలో టపుల్ చూసాము టపుల్లో మనకి అదర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అంటే యాడ్ చేయలేము ఎడిట్ చేయలేము ఇండివిజువల్ ఐటమ్ డెలీట్ చేయలేము కంప్లీట్గా ఎంటర్ టపుల్ని మనం రి డెలీట్ చేయగలుగుతాం అంతే ఇండివిజువల్ ఐటమ్ని మనం రిమూవ్ చేయలేము సో అందుకు మనకి టపుల్లో మేజర్ మనకు ఉండే ఆప్షన్స్ ఏంటంటే రీడ్ ఆప్షన్స్ మినిమమ్ మ్యాక్సిమమ్ లెంత్ సమ్ము ఇంటీజర్ వాల్యూస్ అయితే ఇవి మనం టపుల్లో యూజ్ చేయొచ్చు సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ వాచింగ్ మై వీడియోస్